আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সাত নভেম্বর তেইশ একের পর এক সরকারকে কঠিন আহ্বান কি হতে পারে কত বড় মাত্রার ঘটনা দেখুন চারদিক থেকে সরকার সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত কঠিন তৎপরতা সরকারকে সরাসরি দায়ী করা হচ্ছে গুরুতর অভিযোগ তোলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রাউন্ডে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হচ্ছে তথ্য প্রমাণ দলিল প্রমাণ তৈরি করা হচ্ছে এর মানে সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কঠিন পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে এবং কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে যে গ্রাউন্ড তৈরি করা দরকার যে বয়ান ক্রিয়েট করা দরকার সেগুলোই তৈরি করা হচ্ছে কিভাবে কতটা কঠিন ভাষায় সরকারকে দায়ী করে সরকারের বিরুদ্ধে আহ্বান জানানো হচ্ছে সরকারকে আহ্বান জানানো হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে একদিকে জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং এই সবগুলো বিবৃতিতে সরকার অসন্তুষ্ট বলছে তথ্যের ঘাটতি আছে নানান কথাবার্তা বলছে যদি এসব কথার তেমন কোনো ভ্যালু নেই দর্শক এরই মধ্যে আর এক বড় মাত্রার ঘটনা এটাকে সরকার হয়তো বা গুরুত্ব দিতে চায় না কিন্তু ইটস ভেরি সিগনিফিকেন্ট বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার বন্ধের আট আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের আহ্বান এই যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এদের যে আহ্বান এটা কোনো দেশেরই যে অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট রয়েছে তারা ভ্যালু দেয় না কিন্তু এই ধরনের আহ্বানগুলোই শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং তাদের এই তথ্য উপত্যগুলো বিবেচনায় নিয়ে কঠিন পদক্ষেপ নেয় এই জন্যে সরকার কার্যত কঠিন পদক্ষেপের মুখোমুখি এটাই বলা যায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিক্ষোভ দমন অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ ও বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক আটটি মানবাধিকার সংগঠন এর মানে সরাসরি সরকারকে দায়ী করা হয়েছে বিক্ষোভ দমন করছে এটা সরকারের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এবং মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করছে এটা আর একটা অভিযোগ মানে এটা ভয়ানক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং বিরোধী নেতাকর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করছে এটা হচ্ছে আর একটা অভিযোগ এক লাইনের মধ্যে কতগুলো কঠিন অভিযোগ দেখছেন তো দর্শক এবং একটা না আটটা মানবাধিকার সংগঠনের যৌথ বিবৃতি এটা আরও বেশি গুরুত্ববাহ করে তুলেছে সরকারের প্রতি আহ্বানকে এক বিবৃতিতে সংগঠনগুলো বাংলাদেশের চলমান বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন ও বিক্ষোভ সহিংসতা এবং গ্রেপ্তার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দেখেন সরকারের অভিযোগ সহিংসতা করছে বিএনপি অথচ সরকারকে দায়ী করা হচ্ছে মানে সরকারের অভিযোগ গ্রহণ করছে না কেউ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলো হচ্ছে অ্যান্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল ফর টর্চার ভিকটিমস ওমেগা রিসার্চ ফাউন্ডেশন রেড ড্রেস রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড এবং ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অ্যাগেনস্ট টর্চার এই প্রত্যেকটা সংগঠন সম্পর্কে আমি জানি এবং প্রত্যেকটা সংগঠনের যথেষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে এবং তাদের অনেক অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে তাদের অনেক প্রচারণা তাদের অনেক দাবি ইন্টারন্যাশনালি তারা এস্টাবলিশ করতে সক্ষম হয়েছে এখনও তারা কাজ করে যাচ্ছে এরা নানান এই সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে জাতিসংঘ এদেরকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে এরা রিকগনাইজড অতএব এদের বিবৃতি সরকারকে দায়ী করে এটা সহজভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই সরকার এটাকে ভ্যালু দিতে না চাইলেও কার্যত অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে এই বিবৃতি সরকারের জন্য কঠিন পরিস্থিতির একটা গ্রাউন্ড তৈরি করতে পারে অ্যাটলিস্ট এটা বলা যায় বিবৃতিতে বলা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের পদত্যাগ এবং একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে গত আঠাইশ অক্টোবর বিএনপি ঢাকা একটি মহাসমাবেশের আয়োজন করে দেখেন এই যে বিএনপির দাবিটাকে কতটা গ্লোরিফাই করা হয়েছে এখানে যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে এভাবেই কিন্তু বিএনপির পক্ষে আন্তর্জাতিক তৎপরতা চলছে আর মানবাধিকার সংগঠনগুলো মজলুমের পক্ষে থাকবে স্বাভাবিক কিন্তু নির্ধারিত তারিখের আগেই বারোশো জনের বেশি বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে তাদের বাড়িঘর সহ শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এর মানে সরকার সংবিধানের যে সভা সমাবেশের অধিকার সে অধিকারে বাধা দিচ্ছে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সমাবেশকে এত পরিমাণ গ্রেপ্তার করেছে এর মানে যে সরকার সভা সমাবেশের অধিকারে বাধা দেয় গণতান্ত্রিক অধিকারে বাধা দেয় এবং সে অধিকার সেই দেশের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার তাহলে কত বড় গুরুতর অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করলো বুঝতেই পেরেছেন দর্শক পাশাপাশি বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন বিটিআরসি আঠাইশে অক্টোবর সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ইন্টারনেট বন্ধ 
করে রাখার নির্দেশ দেয় দেখেন এই যে অভিযোগগুলো এটা তো প্রমাণিত যেমন বিএনপির সমাবেশ স্থলে নেট নাই অথচ আওয়ামী লীগের সমাবেশ স্থলে ইন্টারনেট আছে এবং এইভাবে করারই নির্দেশ দিয়েছে গণমাধ্যমে এটা ফাঁস হয়েছে এর মানে সভা সমাবেশকে যে বাধা দিচ্ছে সরকার এতে সামান্যতম সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই ইন্টারনেটের এই বিষয়টার মাধ্যমে একেবারে দিবালোকের না স্পষ্ট তো এটা আমি বলেছিলাম যে এই ইন্টারনেট এই কারচুপি যারা করেছে তাদেরকে ভিসা নীতির আওতায় আনা দরকার এবং তাদেরকে কঠিন পদক্ষেপের মুখোমুখি করা দরকার কারণ নাগরিকদের সাথে এরকম বৈষম্যমূলক সার্ভিস দেওয়ার অধিকার তাদের নেই অথচ তারা সেটা করেছে গণমাধ্যমগুলোর রিপোর্টের বরাদ দিয়ে ওই বিবৃতিতে বলা হয় সম্প্রতি কিছু রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে আঠাশে অক্টোবর মহাসমাবেশের সময় বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করেছিল এতে অন্তত তিনজন নিহত হন নিহতদের মধ্যে আছে একজন পুলিশ সদস্য একজন বিএনপি কর্মী ও সাংবাদিক রফিক ভুইয়া একত্রিশ অক্টোবরের সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ সম্পর্কিত সহিংসত অন্তত এগারো জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হন এর মানে বিএনপির যে অফিসিয়াল অভিযোগগুলো যেটা সংবাদ সম্মেলন করে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর জানায় রুহুল কবির রিজভি এই বিষয়টা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় স্বাভাবিক যদিও বিক্ষোভকারীরাও সহিংস আচরণ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে কিন্তু এসব সহিংসত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ভিন্ন মত দমন করতে নেওয়া চরম পদক্ষেপের একটি উদাহরণ চিন্তা করছেন এর মানে বিএনপির লোকজন যে সহিংসতা করেনি সেরকম কথা কিন্তু বলছে না করছে কিন্তু তার জন্য কার্যত সরকারকে দায়ী করেছে বিবৃতিতে বলা হয় বিক্ষোভকারী বিক্ষোভে চলমান প্রাণহানি এবং বিক্ষোভ চলাকালীন প্রাণহানি এবং সহিংসতা নিয়ে আমরা গভীরভাবে মমরা মর্মাহত বিক্ষোভ শেষে পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মীদের বাসায় অভিযান চালায় এর মানে এখানে দেখেন একটা বিষয় আমরা উন্নত দেশে যেটা দেখেছি যে নাগরিকদের কেউ যদি কোনো অসহিষ্ণু আচরণ করে থাকে তাহলে সেটাকে কন্ট্রোল করার একটা সিস্টেম আছে কিন্তু কোনো উন্নত দেশে পুলিশ মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে না কিন্তু বাংলাদেশে কি হয়েছে আর একেবারে মহাসমাবেশকে পণ্ড করে দিল পুলিশ এটা সবার কাছে মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে যেমন কাকরাইন মোড়ে যে ঘটনাটা ঘটেছিল যদি ওখান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদেরকে অন্য কোথাও থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিত বা সরিয়ে দিত অথবা একটু সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে লাঠি পিটা করে যার যার মতো পুলিশ মাঠ ছেড়ে দিত বিএনপি নেতাকর্মী ঠিকই সমাবেশ স্থলে চলে যেত আর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের একটু অন্য রাস্তা থেকে যেতে বললেই হতো পরিস্থিতি শান্ত কিন্তু না তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মহাসমাবেশ পণ্ড করতে হবে উদ্দেশ্যমূলকই মনে হয়েছে এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে গ্রেপ্তার করা হয় এছাড়া বিএনপি পাঁচ শতাধিক সদস্য সমর্থক নির্বিচারে গ্রেপ্তার কথা উল্লেখ করো এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠনগুলো মির্জা ফখরুলকে গ্রেপ্তার করা বিএনপির সিনিয়র নেতাদের গ্রেপ্তার করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় এই গ্রেপ্তার শুধুমাত্র অপরাধীদের যারা সহিংসতা অংশ নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার নয় কারণ মির্জা ফখরুল্লাহ পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেছেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির কথা বলেছেন অথচ তাদেরকেই গ্রেপ্তার করা হলো আর যারা লাঠি ছোটা আনার নির্দেশ দিয়েছেন যারা সহিংসিত উস্কানি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা তারা বহাল তবিয়াতে আছে এগুলো কি দেখে না এই ডিজিটাল যুগে কি সব কিছু কারচুপি করা যায় ভোট কারচুপি করা যায় কিন্তু এই অপরাধের চিত্র তো আর কারচুপি করে গোপন করা যায় না এই জন্য ধরা পড়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হাতে বিবৃতিতে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলে আটক ব্যক্তিরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে পারেন বলে আমরা আশঙ্কা করছি এর মানে যেটা অন্যায় রিমান্ডে নিয়ে কাউকে নির্যাতন করা সম্পূর্ণ অন্যায় বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী অন্যায় কিন্তু সে আশঙ্কা করছে এর মানে অভিযোগ আছে এবং আশঙ্কা করছে বাংলাদেশ বিষয়ে ভালো ধারণা মানবাধিকার সংগঠনগুলো রাখে না অথচ উন্নত দেশগুলো মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করে সম্মান দেয় তাদের অধিকার দেয় তাদের কাজ করার সুযোগ দেয় এবং তাদের পরামর্শ তাদের তৎপরতা এগুলোর মধ্য দিয়েই মানবাধিকার গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয় চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সের একটা ব্যবস্থা হয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের হাতে নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগে গত সপ্তাহে বহুগুণ বেড়েছে বাংলাদেশ সরকার ভিন্ন মত দমন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শাস্তি দিতে কম প্রাণঘাতী অস্ত্র সহ ব্যাপক শক্তি ব্যবহার করছে কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করছে এটা একটা ভালো দিক কিন্তু ব্যাপক শক্তি ব্যবহার করছে এটা নেগেটিভ শক্তি ব্যবহার নাগরিকদের উপরে এরকম শক্তি ব্যবহার করা দরকার হয় না রাজনৈতিক ভিন্ন মতের কারণে দেখেন একটা সরকারের বিরুদ্ধে যখন ভিন্ন মত দমনের অভিযোগ আনে এই ভিন্ন মত দমনের অভিযোগ এনে পৃথিবীতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা এই সমৃদ্ধ বা সভ্য দেশগুলো এই ভিন্ন মত দমনকারী রেজিমের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে অতএব সেই ভিন্ন মত দমনের গুরুতর অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু আনা হচ্ছে 
এটি গণতন্ত্রের নীতি মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকারকে আরও পূর্ণ করে বিবৃতিতে বলা হয় রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর এই তীব্র দমন পীড়ন অগ্রহণযোগ্য এবং এ কারণে বাংলাদেশের মানবাধিকার গণতন্ত্র এবং মৌলিক অধিকার ব্যবস্থানে অবস্থানে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে সম্প্রতি পুলিশের গুলিতে অন্তত দুই শ্রমিক নেতা প্রাণ হারিয়েছে এবং বিক্ষোভের সময় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন আমরা অবিলম্বে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার বন্ধ করতে এবং মত প্রকাশ এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতাকে সম্মান ও সুরক্ষিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই এর মানে একের পর এক এরকম কঠিন আহ্বান জানানো হচ্ছে সরকারকে সরাসরি দায়ী করে এটা সরকারের জন্য বিব্রত করে এবং অশনি সংকেত বিবৃতিতে আরও বড় হয় আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই এর মানে কি এই প্রয়োজনে এটার ভাব কথা এটাই সার কথা এটাই যে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্যাংশন দিতে হবে যদিও আমরা কিন্তু স্যাংশন চাই না আমরা চাই সরকার নিজেরাই এই ওগুলো বন্ধ করুক মানবাধিকার রক্ষা ও প্রচারে নিজেদের অঙ্গীকার বজায় রাখা এবং বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই বাংলাদেশের উপর ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউতে এই উদ্বেগগুলো উত্থাপন করতে হবে এবং আগামী তেরো নভেম্বর এটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এন মানে তেরো নভেম্বর হয়তো বা আরও কোনো কঠিন ইঙ্গিত সরকারকে দিতে পারে তো দর্শক আমরা স্পষ্টতই দেখছি পৃথিবীতে কার্যকর প্রভাবশালী অনেকগুলো মানবাধিকার সংগঠন ধারাবাহিকভাবে একের পর এক সরকারকে কঠিন আহ্বান জানাচ্ছে এবং শুধু সরকারকে নয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও কেউ আহ্বান জানাচ্ছে বাংলাদেশে এই বিষয়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তেরো নভেম্বর কি হয় আমরা সেদিকে তাকিয়ে তার আগেই সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হোক আমরা সরকারকে আহ্বান জানাই এই উদ্বেগগুলো বিবেচনায় নিয়ে সুন্দর গণতান্ত্রিক সহনশীল আচরণ করতে নেতাকর্মীদের মুক্তি দিতে এবং যারা অপরাধী যারা অগ্নিসংযোগকারী হামলাকারী পুলিশ হত্যাকারী মানুষ হত্যাকারী তাদেরকে গ্রেপ্তার